Moin Leute, ich bin Dorian und heiße euch herzlich willkommen äh, bei Kite Buddy. Wir haben jetzt einfach mal die letzten fünf Tage mal die neue Core Sensor 2 Plus Bar ausgiebig auf dem Wasser getestet und ich würde euch gerne mal vorstellen, was sich an der Bar verändert hat gegenüber der normalen Sensor 2 Bar und wieso meine Erfahrungen damit auf dem Wasser gewesen sind. Ähm, fangen wir einfach mal an, indem ich euch erstmal kurz mal so die, die diversen Neuerungen an der Bar erkläre. Und zwar fangen wir einfach mal unten an und gehen den Laien äh, nach. Wir haben hier einmal ein Keramikkugellager. Dieses Kugellager sorgt dafür, dass die Powerline sich die sofort nach einer Rotation ausdrehen. Äh, in Verbindung damit gibt es hier einen kleineren Loop. Der ist deswegen kleiner gemacht worden, damit halt das ganze System besser ausdrehen kann. Ähm, wenn ihr ausgehackte Sprünge machen wollt, dann ähm, ist es so, es gibt halt noch ein äh, Bauteil-Kit, äh, möchte ich das einfach mal nennen, äh, womit ihr halt den Loop, den äh, Chicken Stick und halt auch hier diesen Loop hier einfach äh, ersetzen könnt und so auch äh, bestens ausgestattet, ausgestattet seid, wenn ihr ausgehackte Sprünge machen wollt. Ähm, dann, wenn wir hier ein Stück weiter runter gehen, sehen wir hier ein solches Bauteil. Das sorgt ebenfalls dafür, dass die Barstelle ausdreht und wir sehen hier an diesen Leinen, die vorher ähm, ja, wie, wie aus Stoff gewesen sind, die haben jetzt eine Kombi-Ummantelung. Ähm, ihr werdet das sehr zu schätzen wissen und zwar, wenn ihr nämlich die Bar mal mit einer Hand greift und irgendwie immer am Depowern seid und die Bar immer anzieht, habt ihr hier einfach hier nicht mehr diese Reibung und ähm, das fühlt sich nicht nur besser an auf der Haut, sondern die ganze Bar hat auch eine seid, dass die ein bisschen länger geworden sind. Das hat den Vorteil, dass ihr euren Schirm noch viel besser deepowern könnt. Also ihr könnt noch ein Stückchen mehr deepowern. Das nächste Bauteil, was euch auffallen wird, ist halt äh, hier der Adjuster. Und zwar seht ihr hier, das ist ein Gummiball. Und das hat den Vorteil, wenn ihr den Kite deepowert, dann habt ihr hier jetzt nicht mehr so ein langes Seil rumliegen, sondern das zieht sich halt so ein bisschen ähm, kürzer das Ganze. Ihr könnt es wie gewohnt auch wieder äh, ankletten. Ja, der, dieses Teil hier ist auch noch ein bisschen größer geworden, die Schlaufe ist ein bisschen größer geworden, ähm, aber der Vorteil ist halt einfach dieses Gummibändchen hier. Ähm, macht das Ganze sehr komfortabel und macht eine, wie ich finde, eine sehr aufgeräumte Bar noch aufgeräumter und übersichtlicher, wenn ihr mal irgendwie ähm, ja, mit der Bar unter Wasser seid, wie auch immer, und die rauszieht. Es ist sofort alles sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich. Äh, wenn wir uns jetzt nochmal hier die ähm, Powerline anschauen, die sind nochmal ein bisschen dünner geworden. Kleines, ähm, ja, kleine Information noch dazu, Core lässt ähm, die, die Line ähm, in Deutschland herstellen, genauso wie halt auch der Barholm. Das sind halt Bauteile made in Germany mit einer sehr hohen Qualität und gerade bei den Leinen ist Qualität enorm wichtig, weil das ist im Prinzip eure Versicherung, dass alles gut geht auf dem Wasser. Und ähm, ja, vorne haben wir auch noch ein kleines Verschleißteil, das zeige ich euch mal hier kurz. Und zwar hat Core hier an diesen Stellen auch nochmal das Material ersetzt durch anderes Material, was, es, was deutlich fester ist und sich sehr, sehr ähm, wertig anfühlt, das Ganze. Ähm, ebenfalls etwas, was äh, die Lebensdauer der Bar erhöht. Und ansonsten ist alles bar, ge äh, alles bar geblieben. Und ähm, ja, ich glaube, für einen ganz kleinen Aufpreis von, ich glaube, 50 Euro, glaube ich, habt ihr halt diese Extras mit dazu. Ähm, meine Erfahrung ist nach fünf Tagen damit auf dem Wasser. Ähm, ich finde, das ist echt ein Update für die normale Bar, die euch begeistern wird. Und äh, eine Bar holt man sich nicht irgendwie, muss man sich nicht jedes Jahr kaufen. Ich glaube, wenn ihr euch eine Core-Bar kaufen wollt, empfehle ich euch die Plus-Bar zu nehmen, weil die äh, Bauteile, die da jetzt äh, geupdatet worden sind, wirklich eine Menge an Komfort rausholen für euch. Ja, das war's. So viel zur neuen Core Sensor Plus-Bar. Ähm, wenn ihr noch mehr über diese Bar erfahren wollt, dann klickt einfach mal hier hin. Das ist nämlich der YouTube-Kanal von Ben Beholz. Ben Beholz zeigt euch mal, wie man noch äh, ein bisschen die Bar besser einstellen kann und was man sonst noch alles mit Material äh, von Core äh, machen kann. Viel Spaß dabei und schaut doch mal bei Ben vorbei. Ne? Mach's gut, Leute. Meintest du Update oder Upgrade? <lacht> Update. Okay.